Pode tacar a vinheta? Opa! Pra aproveitar, Aê! Ah, é? Pra resenha? Você achou que não teria? Emílio, eu faço a pauta é muito pensando em você. E até na mesa, né? Segundo o Gueré, falta participação. Não tem mais mesa. Pessoas. É, vamos lá. O que, que tem o Gueré tá... Não, ele falou assim... O Gueré tá triste. A tu... <risos> tá meu... É, o Gueré achou o programa péssimo. Ele falou, ele Pô, falou. Tá péssimo o programa. O <risos> que, que você achou? Não tinha... Achou? Não teve interação. Não tinha dinamismo. É. Ele falou que o Morgado começou bem e perdeu o gás. É, perdi o gás. Ah, a plateia, a plateia <risos> não ajudou. <risos> ah. Mas enfim, não, falou que... Eu... Eu Hoje a plateia é, tá programa. boa, tá rindo. Não, tá péssimo. Tá. Aí, mas, ó. mas agora vai estar rindo. Mas também qualquer nota. Você fala qualquer coisa, eles riam aí, ó. Mas também Mas é bom, assim. Isso é bom, eu gosto. O Vini é bom. Obrigado. Eu eu lembro que alguns comentários que você faz durante a passagem desse programa me chamam a atenção. Um deles foi que, para ter confiança, você precisa estar completamente pelado, nu e se olhar no espelho. Você Meu falou Deus, uma vez isso, Sim, As qualquer. pessoas mais felizes são aquelas que se sentem bem Peladas. com a sua presença nua. E é bem difícil fazer. Sua autoanálise é dificílimo. Você tem que ter uma confiança, dificílimo. né? Dificílimo. Né? É. Você me tem. É fuzil. Você não é um cara que fica pelado. Não e... fico, não me olho. Não uso uma sunga branca por falta é. de confiança. É, é Precisa... permudão. É, é isso Sabe aí. Sim. E não só pelo volume. E... Uma, existe uma modernidade Você sabe que antes falavam que tem o cara que é heterossexual O cara pode ser homossexual E agora a tendência é autossexual Automóvel hum. O que seria uma pessoa autossexual? Bronha Autossexualidade Isso aí Transa chama no bronha. capô de um carro não, a pessoa que tem tesão por ela mesma. Ah, sim. Mas você é se olha no sim. espelho. Meu Deus. Você sim. não precisa ter uma relação com outra pessoa, com um parceiro, com uma parceira. Entendi. Você se ama. Você se ama e se auto tem te... Masturbação. Auto Isso. É, é, sim, você outro nome, se antigamente. comeria. Mesmo. Sim. Narciso. Mas tem muita gente tem, assim. Né? Tem, você tem. pode ver na academia, o cara começa a mandar sim. foto da panturrilha. Isso. Um abraço pro Superman. Faz começa isso. a se olhar. Ah, sim. Beijo, Super. É. Né? Começa a se olhar. Se olhar e no... falar... Me... É. Espelhinho, sabe, do elevador? Sim. Ô, Lidão, Marcelo Capo, você começa a tirar umas fotos. <risos> assim, né? Você se olha com muito, muito prazer. <risos> e essa é uma nova tendência. E essa pode parecer... Ah, você inventou isso. Não, está publicado no El País. Nossa. Destaque de um jornal espanhol. Eu achei que chamava casamento isso. Casamento, você começa a se amar mais? Desde o sim. Você se ama muito? Muito. É. Não existe mais nada. Vocês sabem do que eu tô falando. Cês você tá que tá falando. Não sei não. Acabou de falar da mulher não nos bastidores. Não sei não, não, não. Mas... Não, não. Esse é o destaque da... Só pra dar uma introduzida e isso tá. é o assunto. Agora, muita gente pergunta aqui. Vocês estão sentindo falta? Cadê o Bolsonaro? Tá certo. Ah, né? Cadê tá ele? Tá o Bolsonaro Cadê? onde está? Tô vendo o Mickey lá, pô. Quando ele vai voltar? Você <risos> teria uma aposta quando ele volta pro Brasil? Tem ideia. Não vai voltar? Acho que mandou uma mensagem ontem é, no depois telefone. Do ex. É, é. Então, ele, segundo o filho, o Carluxo, ele está nos Estados Unidos. Não tem previsão de quando ele vai voltar. Não sabe se vai ser amanhã, pode ser daqui dois meses. E ele está tentando renovar o seu visto de turismo para continuar na sua belíssima... Na residência do José Aldo. Sim. Coitado do Aldo, não aluga mais a casa. <risos> não vai voltar. Não, imagina os vizinhos que estão xingando. Luiz vazia, eu não, quero fazer não dinheiro, o tá homem não sabe. É. Os caras estão loucos, os caras parando o carro no meio da rodovia. É. Exato. E, enquanto ele não volta, hum. a Michelle Bolsonaro voltou. Sim. E Esteve fez uma ontem reunião. No jantar. Você acompanhou isso? Eu fiquei sabendo. Então é o seguinte. Tava lá. Teve a reunião do PL e aí falou, será que o Bolsonaro vem, ele vai participar? O Bolsonaro participou dessa reunião meio por um vídeo do WhatsApp. Ela ligou a câmera e temos aqui <risos> ah, a ela. presença de Bolsonaro. Essa é a Michelle. <risos> junto com o Valdemar. Começa, começa. Ele começa a fazer algumas piadocas. Olha lá, Bolsonaro. Vamos. E vou cumprimentar todos vocês pela união, é, pelo espírito patriótico, é, pela vontade de cada vez mais resgatar aí os, os nossos valores do Brasil. O mito não é o bolsonarismo, isso é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, a nossa fé e a certeza. E tudo que começou lá em 2019, com vocês, vai continuar. E isso é imorrível, nós realmente 
Agora ele aparece. Nós do futuro do nosso Brasil. É uma honra, é uma satisfação de ver refugir a vontade, a perseverança e o orgulho de ter político para o nosso Brasil. E aí? Tá com a linha do Mickey. É, Vem agora uma votação, tão, né? Eles estão pedindo voto pro Marinho. Senado. Pro Marinho. Exato. Marinho é o Marinho. Ainda tempo. Ainda Marinho tempo. Girão que, ou que o Pachecão. É, o Pachecão. Precisa é. ter 41 votos. Pachecão! Você acha que vai? Não sei, tá. E a gente nessa e disputa. E tinha uma informação, Zuzu, que pois apareceu, né? acho que umas duas semanas atrás, que ele voltaria pro Brasil para uma cirurgia. Ok, ok. Agora eu não sei se ele vai resolver lá nos Estados Unidos. A casa que ele tá é muito agradável, do José Aldo, eu tive a oportunidade de acompanhar. É aquela casa temática da Disney. Tem, Sim, tem os, os domínios, tem tudo lá. Tem o quarto do, ele tá no quarto do Pateta. <risos> tem um escorregador é, é, e uma piscina de bolinha. Tem, tem a piscina de bolinha, tem um... Pateta, mas lá, ele é tem muito carisma, muita gente vai na frente da casa, o Morgado não teve a oportunidade de estar tá lá. Mas enquanto a Michelle tá aqui, eu vi o Bolsonaro tudo. está lá. E eu gostaria que vocês aqui, desse estúdio, me falassem o que, que esta mulher escreveu no bilhete para o Bolsonaro lá em Orlando. Olha lá, está sendo abordada agora. Tem uma moça e ela entrega um bilhete para o Bolsonaro. Lembrando que agora ele tem o um Vale Night. Melhor não. É, era um flyer de massagem que tem é, lá em Não Orlando. sei, não sei. Esse é um bilhete que ele recebeu. Ele é muito sério. Né? Massagens tailandesas, é um flyer. bilhete, ele preferiu fazer aquela bolinha com o bilhete. Pode ter sido também, ficou boa a minha plástica. É. É. Ele é muito sério e família acima de tudo, né, Emilhão? Você sabe que essa polarização política pegou o carnaval de Olinda. Sério? Sério, sério. O clássico bonecão de Olinda. O bonecão de Olinda. Horroroso. Horroroso. Dá medo dos bonecos. Sim. É Sim. muito difícil saber qual é qual. Sim. Sim. É mais você vê pela original, roupa só. Gente. Exato. A cara você não mata. Está proibido <risos> o desfile de bonecos do Lula e do Bolsonaro no Carnaval de Olinda. Mano, seu Madruga é. melhor. E o destaque vai ser... Rainha Elizabeth. Vamos ah, não. Ver a Rainha Elizabeth. Olha lá, dá medo. Também. Uma bela cachola da Parece Rainha. a velha do pão de queijo. Parece Lembra muito. Aliás, Parece. a velha quarta. Me perdoe, mas com a tradição a do quarta. programa Pânico, não deveria ter um integrante ali sendo representado por um daqueles bonecos. Emílio também é natural. Não estamos com essa bola toda. Estamos com essa moral. Tem o Galvão Bueno. Tá Nossa, olha só. E o povo olha tá isso. com essa moral toda. É, esse, esse capricharam. Dá aí. muito medo. Do, do é, as crianças ficam até <risos> Oh, oh, esse é, é o vídeo, ali, tá? pode soltar até esse vídeo que tem o Bolsonaro quando que ele que foi é isso, homenageado velho? na época que podia ter esse aqui... era o Bolsonaro Não, ali é o, é o ministro o lá o... olha lá o Bolsonaro, oh, o Bolsonaro. <risos> e ele vai dar um beijinho na Michelle Bolsonaro que ele tem o, tem o boneco tipo, tinha né, da Michelle Olha, velho. na época que ela tava com cabelo preto cara quem é esse, esse aí? Esse é o da, da, do turismo que vem aqui. Ah, o Gilson, sanfoneiro. Sanfoneiro. Gilson Sanfoneiro. Olha lá que bonitinho. Olha lá. Eles fizeram dar tempo. Nada depois... a ver o Hulk ali. E o Hulk, <risos> nada o Hulk. O Hulk ali. É. A, a Michelle, o Bolsonaro e o Hulk. É. Eu amo o Brasil, velho. Olha o Pelé. Olha oh. oh, o Neymar. E o Neymar? Não, é olha horroroso. Lá, vamos pro Olinda. O Galvão, o Galvão gosta. O Galvão, ele gosta. Olha é lá, vamos pro Olinda lá. O moleque de Olinda, pegar o Olinda, amigo. Amigo. É horroroso. Ele gosta. Mano do céu. Agora, falando em política, que não pode, você viu que o Lula, nosso querido Lula. O carnaval esse ano vai ser bom, que não vai ter nenhuma frescura, né? De... Vai, Covid acabou. Não tem mais né? Covid. Acabou, inclusive, o consórcio, você viu? Não bom Acabou o consórcio. Lugar. O consórcio já, é. já deu adeus. Mas passou, né? Tomara adeus. O Covid a gente tá vendo. Não, mas não, aeroporto. passou de repente. De repente. Não, não. É. Acabou. Aeroporto, de repente. aeroporto ainda tem. Você ainda passou tem que viajar. É. é não, de repente acabou. Não é engraçado que você pega o, o Morgado pegou o voo. Nos Estados Unidos ninguém Lotado, usa ninguém nada. usa, já ninguém, é. Ninguém usa. Só que aí você, todo mundo tá confraternizando lá. Aí pra entrar no avião pro Brasil, todo mundo põe a máscara. Não, não dentro do avião é. não precisa, você, a gente tosse do seu lado. Pisou no aeroporto, tem que pôr a máscara. Mas, mas no carnaval parece que os salões serão permitidos os bailes de máscara. Ah, é? A é. máscara <risos> pode. Foi uma piada. Vamos rir. Então, ontem Boa, teve, falando de Lula, Bolsonaro, o Lula, ele deu uma declaração, ele vai trazer a paz mundial. Sim. O, Lula, o Lula... Eu tô tomando uma cervejinha com os amigos. Tá criando né, no um boteco. núcleo de políticos internacionais para falar da guerra da Ucrânia e da Rússia, e ele pretende... Uh, 
trazer ele a Ele falou paz. que ele ia sentar, tomar é, uma tomar cerveja. cerveja ele acaba, isso. Pra acabar com a guerra da Ucrânia da Rússia, só Putin. Sentar, sentar numa mesa e tomar uma cervejinha que não acaba com essa guerra pediu. Não, primeiro ele tinha apoiado a Rússia, depois ele fez um... Isso, exatamente. Uma, e aí ele foi questionado por é, isso, porque ele, ele falou, você tá, tá, tá apoiando... muito filme dele. Foi questionado e a gente tem o um trecho quando ele foi questionado. Vamos ver o que, que o Lula falou quando ele... Olha lá, temos o querido Lula e aqui temos a pergunta. Não, essa é a, essa é a parte onde Palavra, ele se confunde. O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz. Olha lá. Te... Eu não vou falar. Agora ele deu uma confundida com o chanceler alemão. <risos> é. Ele não quis falar. Ouvi a vida inteira. Quando um não quer, dois não brigam. Até era aquele momento, para quem não vive na região, sabe, não entendia muito bem por que, que aquela greve, que aquela guerra estava existindo. <risos> Uns diziam que era por conta do, da OTAN se instalar na divisa com a Rússia. Eu lembro de um discurso do Papa Francisco dizendo que as pessoas não podiam esperar que o russo ficasse quieto de colocar um cão ladrindo, latindo na sua fronteira. Portanto, a cruz está errada. Mas eu ah, acho, continuo achando que quando um não quer, dois não briga. É preciso que queiram paz. E até agora, eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu não sei se o chanceler Olá. quer só responder pergunta ou ter alguma coisa para falar, <risos> além de responder pergunta. Se ele tiver alguma coisa para falar, ele pode falar e depois a gente responde pergunta. Vamos ver. Aí o chanceler ficou um pouco perdido porque ele não entendeu. Não entendeu o raciocínio. Aí, Lógico que não, o cara de o Dilma. Falo, palavra, o chanceler federal da Alemanha, <risos> Olaf Scholz. É, foi uma bela confusão. Foi, ele ficou o, meio perdido o em Dilma campo. O Dilma tá terrível. É. So, Sr. Presidente... É. É porque é difícil a comunicação, né? É muito difícil. É. difícil é. Falar alemão é muito difícil, é. né, Emílio? É uma língua que... Ah, deixa eu tomar três pra ver se não uma, fala alemão. Uma, uma sabedoria. Mas o Lula vai ainda se encontrar com o Xi Jinping. Aí Essa vai é a ser próxima. É mais mais importante. Com mais importantes. Agora tá com muitas saudades do momento da Atenão. Sabe que tá tendo muita briga de trânsito? Sim, e até é chama a trilha pra você. Momento da Atenão. Uma briga terrível de senhores do UFC. Põe na tela aí, velho. Tá todo mundo louco. Põe na tela. É, é, é dois dois velhos perderam a paciência e partiram pra trocação. É o UFC de velho. Põe na tela aí, velho. Olha a brincadeira aí, ó. É, 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 sai da frente, carro, velho. Olha, é, o Etios passou na frente, ó, o velho. Chamou de careca. É, é uma brincadeira. Os velhos não tem força nem pra levantar é, o macaco te trocar o step do carro tirou a camisa, mostrou a força do velho e olha lá, tá precisando é, o velho barrigudo, quem, quem ganha melhor acabou quem, o fôlego, quem que leva melhor aí hein, velho, é o acabou de preto o fôlego, de azul, acabou fôlego. Acabou fôlego. <risos> pegou a bombinha no bolso, deu uma borrifada na boca e é isso aí, olha que é brincadeira e você que tá no trânsito agora, meu amigo você tem que ter muita paciência porque é, 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 uma, é uma barbaridade, ele pegou um pedaço de pau, um guarda-chuva, não sei o que que é só que não pode não, hein, velho tem que ser a trocação franca na mão, velho. Os velhos não estão tá aguentando nada, velho. Tá lá. certo, Daterão. A saúde de palmas para o Daterão. Só, só no nosso, hein, velho. É véio. só no nosso, não Daterão. Não vai brigar, não, hein. Evite briga, tá de né? Ô, oh, Dani, aí chega nessa disposição toda e na fila do supermercado eu tenho que deixar esse jogo passar na, minha... <risos> na farmácia. É isso, então. É, tá boa. certo, então. Tem, mas tem preparo, não, né? Não, tá Dani? certo, tá certo. Fila Agora... da farmácia. Você é, tem... é, na farmácia você não... Quer dizer, você libera. Agora, só para terminar, Emílio, desculpa. Desculpa é, cortar o clima aqui, é uma notícia muito triste que eu... Não, 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 não vê com notícia triste. Eu preciso triste. passar essa notícia triste e a informação tá em cima de tudo aqui. A nossa querida musa, Graciane Barbosa, ela disse que está desmotivada para treinar porque ela não está vendo resultado. A Bela Falcone vem aqui. Mas, meu Deus, ela quer virar uma pedra. Não que sei, que mas ela desabafou. Piso, pedra. Você sabe que é a mulher do Belo, ela treina Sim. muito. E por isso ela tá com novas apostas de treino para a academia e talvez ela fique mais motivada. Fique Esse é o novo sangue. treino da Graciane Barbosa, que é. A gente pode perguntar depois para a Bela. É uma nova performance que 
México. Não, isso é dancinha. Não é dancinha. Isso aqui é, ó, ó, isso aqui você fortalece o abdômen tá, tá e isso? as costas. O Zuzu Mas... faz isso na cadeia. Isso. Faz. E ela... fica esperando o personal. Ela vai, pedir, ela vai pedir o treino do Sami. É isso. Parece aqueles bexigão de aniversário, né, velho? Vai estourar o Não dá pra saber que lado que tá. O Sami é. está de ponta cabeça. Achei que a cabeça estava... Não é dancinha? Tarde. Não é dancinha. Um novo treino tá, da nossa querida... <risos> Graciane Barbosa, um beijo pro Belo E ela assiste muito o programa pro também Um beijo pra ela Certo? Também. Muito bem Meio dia e 30 entregue pra você 32. É isso aí? É isso aí Breakzinho rápido Vamos no break? Então... 